இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு பிரிட்ஜ் டெக்கை எப்படி அனலைஸ் பண்ணி அதனுடைய பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் சியர்ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் டிஃப்ளெக்ஷன் டயக்ராம் எல்லாம் எப்படி ஸ்டாடில் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் ஸோ அனாலைஸ் பிரிட்ஜ் டெக் வித் டூ லைன் கேரேஜ் வே வித் ஆஃப் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் அண்ட் ஏ ஸ்பேன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி மீட்டர் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ லாஞ்சிடூனல் கேர்டர்ஸ் ஆஃப் சைஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி பை செவன் ஃபிஃப்டி எம்எம் வித் டெக் ஸ்லாப் திக்னஸ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி எம்எம் த ஸ்பேசிங் ஆஃப் த கேர்டர் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் எண்ட் கண்டிஷன் இஸ் பின்னடு கன்சிடர் கிளாஸ் ஏ வீல் லோட் ஆஸ் பர் ஐஆர்சி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் கன்சிடர் த வெதரிங் கோர்ஸ் திக்னஸ் ஆஸ் எயிட்டி எம்எம் டிரா த பெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் சேர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் டயக்ராம் ஆஃப் த பிரிட்ஜ் டெக் அட் கிரிட்டிக்கல் லொக்கேஷன் ஸோ அப்போ ஒரு பிரிட்ஜை நம்ம இப்போ இதில் அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் பிரிட்ஜுடைய கேரேஜ் வே வித்து அதாவது வித்து எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸ்பேன் எவ்வளோன்னு சொல்லியாச்சு டுவெண்ட்டி மீட்டர் சரியா ஸோ இதில் ஸ்லாப் டெக் ஸ்லாப் உடைய திக்னஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க டூ ஃபிஃப்டி எம்எம்னு சொல்லிட்டாங்க டெக் ஸ்லாப் உடைய திக்னஸ் பீமோட சைஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டி பை செவன் ஃபிஃப்டி எம்எம் லாஞ்சிடியூடினா ரன் ஆகுது அப்போ பீமோடைய ஸ்பேன் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மீட்டர் எண்டு கண்டிஷன் என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க பின்னிடுன்னு சொல்லிட்டாங்க சரியா ஸோ அப்போ ஸ்பேசிங் ஆஃப் த கேடர் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பாயிண்ட்டாங்க அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் டிவைட் பை த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னு சொன்னோம்னா டூ வரும் அப்போ ரெண்டு ஸ்பே ஸ்பேசிங் வரணும்னா மூணு கேர்டர் கொடுக்கணும் ஓகேவா இது என்ன லோடிங் கண்டிஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க கிளாஸ் ஏ வீ லோடு எடுத்துக்கணும் ஆஸ் பர் ஐஆர்சி சிக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இதில் வந்துட்டு டெட் லோடு கூட எதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் வெதரிங் கோர்ஸோட இதையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் இம்பர்வியஸ் லேயர் மேலே கொடுத்துருப்பாங்க அதனுடைய திக்னஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க எயிட்டி எம்எம்னு சொல்லிட்டாங்க இது அனலைஸ் பண்ணி பெண்டிங் ஒன் டயக்ராம் சேர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராமும் டிஃப்ளெக்ஷன் டயக்ராம் எல்லாம் நம்ம எடுக்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஐ வில் டூ த வெதரிங் கோர்ஸ் உடைய யூனிட் வெயிட் நான் என்னென்ன அசியூவ் பண்ணிக்கிறேன்னா சார் அசியூவ் பண்ணல எடுத்துக்கிட்டேன் கோல்டிலேருந்து எவ்வளோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் கியூப் எயிட்டி எம்எம் திக்னஸ் ஸோ அப்போ பார்த்தோம்னா லோடு எவ்வளோ வந்துச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ கிலோமீட்டர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மூவிங் லோடு வந்துட்டு என்னன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க கிளாஸ் ஏ வெஹிக்கல் யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஆஸ் பர் டேபிள் சிக்ஸ் ஏ ஆஃப் பேஜ் செவன்டீன் ஆஃப் ஐஆர்சி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் செவன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு லேனில் லோடு அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ அதை தான் இங்கே நான் கட் பண்ணி போட்டிருக்கிறேன் ஸோ வித் ஆஃப் த வெஹிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் இதில் பாருங்கள் கிளாஸ் ஏ ட்ரெயின் வெஹிக்கல் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இதுதான் ஸ்டார்டிங் இங்கேருந்து எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் செவன் இது எல்லாமே டன்னில் இருக்குது கிலோமீட்டரில் மாற்றிக்கணும் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் ஒன் ஒன் ஃபோர் கேப் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு வீல் இருக்குது எட்டு வீல் இருக்கிற மாதிரி இந்த வெஹிக்கலை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் லோடாக இதில் அப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா சரி இப்போ மாடல் பண்ணிவிட்டு நம்ம அப்ளை பண்ணுறப்ப லோடு அப்ளை பண்ணுறப்ப எப்போவுமே ரியர் வீல் இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரியர் வீல் பின்னாடி இருக்கிற வீல் அந்த லோடை தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அப்போ தான் இதில் வந்துட்டு மாடலிங்கில் முன்னாடி இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு போகிற மாதிரி பண்ண முடியும் நிறைய யூடியூப் வீடியோவில் அதை பற்றி தப்பாக சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஃப்ரண்ட் வீல் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி கொடுக்கக்கூடாது எப்பவுமே ரியர் வீல் தான் கொடுக்கணும் ஆனால் அப்போ ரியர் வீல் ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி எயிட் அடுத்த சிக்ஸ்டி எயிட்னால் இந்த சிக்ஸ்டி எயிட்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அதுக்கு அடுத்த மூணாவது சிக்ஸ்டி எயிட் கிலோமீட்டர் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அகெயின் த்ரீ மீட்டர் அடுத்த சிக்ஸ்டி எயிட் எவ்வளோ தூரத்தில் த்ரீ மீட்டர் ஸோ அப்போ வந்துட்டு அடுத்த மூணுக்கும் த்ரீ த்ரீ மீட்டர் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது ஒன் ஒன் ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஒன் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ அடுத்த ஒன் ஒன் ஃபோர் இதுக்கு ரெண்டு கடையில் இருக்கிற கேப் பாருங்கள் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ அப்போ அதை தான் ஒன் பாயிண்ட் டூ போட்டேன் அதுக்கடுத்து இந்த ஒன் ஒன் ஃபோர்லேருந்து டுவெண்ட்டி செவன் கிலோமீட்டர் எவ்வளோ தூரத்தில் த்ரீ பாயிண்ட் டூ மீட்டரில் அடுத்த டுவெண்ட்டி செவன் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டரில் அதை தான் இங்கே நான் போட்ட
நம்ம என்ன பண்ணிடலான்னா அந்த கிரிட்டையே நான் டெலிட் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு நோடாக கிரியேட் பண்ணி நானே வந்து டெக்ஸ் லேப்பை கிரியேட் பண்ணுறேன் சார் எனக்கு தான் இப்போ விட்டு தெரிஞ்சிச்சு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்ரு லென்த்து டுவெண்ட்டி மீட்டர்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்லை இப்போ இதை வந்துட்டு என்ன பண்ணி இந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் நோடு வருதா எக்ஸில் ஜீரோ என்டர் கொடுக்குற ஒயில் ஜீரோ இஜட்டில் ஜீரோ இன்னொரு என்டர் கொடுக்குறேன் ஸோ அப்போ ஒரு நோடு க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நோடு எங்கே க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அட் த கோஆடினேட் ஆஃப் எக்ஸ் ஜீரோ ஒய் ஜீரோ இஜட் ஜீரோ ஆகிடுச்சு இந்த லெஃப்ட் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு குளோபல் ஆக்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒர்க் ஒய் ஆக்சிஸ் இது ஜெட் ஆக்சிஸ் ஓகேவா என்னுடைய லாஞ்சிடியூடல் வேர்டரை நான் எந்த டேரக்ஷனில் கொண்டு வர போகிறேன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டேரக்ஷனில் கொண்டு வர போகிறேன் அப்போ இப்போ எந்த டேரக்ஷனில் அப்போ வித்து வந்துட்டு எந்த டேரக்ஷனில் வரும்னா இஜட் டேரக்ஷனில் வரும் நம்முடைய வித்து எவ்வளவு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ அப்போ எத்தனை கேர்டர் நம்ம கொடுக்க போகிறோம்னா மூணு கேர்டர் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு நோடு இருக்குதா இதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கிளிக் அடிச்சுட்டு இந்த போய் நோடு கர்சரில் போய் இந்த நோடை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்துட்டு நான் எந்த டேரக்ஷனை ரிப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லி பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ரிப்பீட் இஜட் டேரக்ஷன் இங்கே பாருங்கள் கர்சர் மூமெண்ட் தெரியுதா ஸோ அப்போ ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ரிப்பீட் போய் இஜட் டேரக்ஷனில் எத்தனை ஸ்டெப்ஸு போகணும் ரெண்டு ஸ்டெப்ஸு கேப் எவ்வளவு த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஸோ அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லிங்க் ஸ்டெப்ஸ் கொடுக்கல ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு அந்த பீம் லாங் டூனல் கேர்டருடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ இந்த மூணு நோடையும் மறுபடியும் நோடு கர்சரில் வச்சு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ரிப்பீட்டில் போயிட்டு எந்த டேரக்ஷனில் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன்னா நான் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் குளோபல் டேரக்ஷன் எக்ஸ் எத்தனை ஸ்டெப்னா ஒரு ஸ்டெப்பு எவ்வளோ ஸ்பேஸிங் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்முடைய ஸ்பேசிங் ஆஃப் த ஸ்பே இது எவ்வளவு பிரிட்ஜு டுவெண்ட்டி மீட்டர் அந்த டுவெண்ட்டி மீட்டருக்கும் லாங் டூ கேட் ரன் ஆகட்டுங்கிறக்காக டுவெண்ட்டி கொடுத்துட்டேன் இதில் லிங்க் ஸ்டெப் கொடுத்துட்றேன் ஓகே கொடுத்துட்டேன் ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு மூணு லாஞ்சிடியூடனல் கேர்டரும் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இது மேலே என்ன இருக்கணும் டெக்ஸ் லேப் அடுத்தது நான் மாடல் பண்ணணும் ஓகேவா சரி ஃபஸ்ட்டு இப்போ இதை க்ரியேட் பண்ணதால் இதுக்கு நான் வந்து டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்றேன் சரியா சைஸ் என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஃபோர் ஃபிஃப்டி பை செவன் ஃபிஃப்டியா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கமெண்ட்ஸ் ஆப்ஷனில் போகிறேன் அதில் மெம்பர் ப்ராப்பர்ட்டி போகிறேன் அதில் ப்ரிஸ்மேட்டிக் போயிட்டு ப்ரிஸ்மேட்டிக் பண்ணி என்னென்ன சேர்த்து இருக்குன்னு வந்துருச்சு அதில் ரெக்டாங்கிள் போகிறேன் டெப்த் ஆஃப் த செக்ஷன் எவ்வளவு நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் வித் ஆஃப் த செக்ஷன் எவ்வளவு பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் மீட்டர் இந்த ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு இந்த செக்ஷன் ஆடு கொடுத்துட்டேன் இந்த செக்ஷன் ஆட் ஆகிடுச்சு இந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ எதை கொடுத்தனோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணிடுறேன் அசைன் டூ வியூனா இருக்கிறதே இந்த மூணு வியூ தான் படத்தை இருக்குது அப்போ எல்லாமே அதே சைஸ் அசைன் ஆகிடும் அசைன் டூ வியூ கொடுத்து அசைன் கொடுத்துட்டேன் எஸ் ஃபுல்லாகவே அசைன் ஆகிடுச்சு டைப் ஆர் ஒனில் எல்லாமே வந்துருச்சு இப்போ நான் வந்துட்டு இதில் வந்து பிளேட் க்ரியேட் பண்ணணும் பிளேட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் மெஷின் கொடுத்து பிளேட் க்ரியேட் பண்ணோம்னா அந்த பிளேட்டை அதுக்கப்புறமும் ஃபர்தராக நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப சின்ன சின்ன எலிமெண்ட்டாக இது பண்ணும்போது நம்மளுடைய ரிசல்ட் வந்துட்டு அக்யூரேட்டாக வரும் அதனால் நான் இப்போ என்ன ஆப்ஷனுக்கு போகிறேன்னு சொல்லி பாருங்கள் எங்கே வச்சுட்டேன் ஜென்ரேட் சர்ஃபேஸ் மெஷின் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஆப்ஷனுக்கு போகிறேன் ஜென்ரேட் சர்ஃபேஸ் மெஷின் ஸோ அப்போ நாலு கார்னராக செலக்ட் பண்ணணும் ஒன் பை ஒன்னாக ஒரே ஆர்டரில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு நோடு செகண்ட் நோடு தேர்டு நோடு ஃபோர்த் நோடு அதுக்கப்புறம் எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அங்கேயே க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஃபைனலைஸ் ஆகும் அது க்ளோஸ் ஆகும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ வந்துட்டு என்ன டைப் ஆஃப் மெஸ்ஸிங் கேட்குது பாலிக்னலாக மெஸ்ஸிங்காக குவாட்டிலேட்டரில் குவாட்டிலேட்டர் சார் அப்போ தான் வந்துட்டு எல்லாமே நமக்கு வந்துட்டு ஸ்கொயர் ரெக்டாங்குலராக வரும் ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா நான் ஓகே கொடுத்த உடனே இப்போ இன்னொரு விண்டோ இப்போ ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்துட்டு என்ன மெஸ்ஸு சைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கேட்கும் ஓகேவா இதனுடைய க க நாலு காரணம் நம்ம கொடுத்தோம்ல அதனுடைய கோஆடினேட்ஸ் இது பாருங்கள் நாலு சைடுடைய லென்த்து நாலு சைடு ஆமாம் டுவெண்ட்டி மீட்டர் ஒரு லென்த் ஏன் அலாங் த லென்த் டேரக்ஷன் எக்ஸ் டேரக்ஷன் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி மீட்டர் கொடுத்துருக்கோம் வித் டேரக்ஷன் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எல்லாமே எத்தனை டிவிஷனாக பிரிக்கிற மாதிரி அதுலேயே வருது ஆட்டோமேட்டிக்காக டென் டிவிஷன்ஸ் சப்போஸ் எனக்கு இ
இப்போ எஸ்கேப் கொடுங்க இந்த கமெண்ட்லேருந்து வெளியே வந்துடலாம் அல்லது அதே கமெண்ட் எங்கே நீங்கள் ஸ்டால்ட் பண்ணிங்களோ அங்கே போய் அடித்தாலும் திரும்பி வெளியே வந்துடும் இப்போ வெளியே வந்துருச்சா இப்போ இதுக்கு திக்னஸ் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லையா ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் இதில் ஜாமெட்ரின்னு இருக்குது பாருங்கள் இங்கே போகிறேன் சரி ஜென்ரல் அழுத்தி ஜென்ரல் இப்போ பாருங்கள் இந்த விண்டோவில் ஆல்ரெடி நம்ம கிரியேட் பண்ண என்ன செக்ஷன் இருக்குது அந்த பீவுக்காக கிரியேட் பண்ண செக்ஷன் இருக்குது ஸோ அது ஹைலைட் ஆகுதா செலக்ட் ஆனோனி ஆனால் இன்னும் வந்துட்டு என்ன ஆகலை பிளேட்டுக்காக நான் இது பண்ணது இப்போ சர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ணதில் என்ன பண்ணணும் பிளேட்டு வந்திருக்கும் க்ளோ இது மாதிரி மிஸ் பண்ண பிளேட் வரும் நெரு பிளேட்டில் போனீங்கன்னா சிங்கிள் பிளேட்டாக வரும் சரியா இது மிஸ் பண்ணாதான் போனால் தான் அக்யூரேட்டாக ரிசல்ட் வரும் ஓகேவா நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா திக்னஸ்ங்கிற ஆப்ஷன் போகிறேன் அதில் பிளேட் எலிமெண்ட் திக்னஸ் எவ்வளவு அதாவது டெக்ஸ்லாப் திக்னஸ் அவங்க எவ்வளோ கொடுத்து வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் வச்சுக்கணுட்டாங்க நான் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மீட்டர் கொடுத்துட்டேன் ஆடு கொடுத்துட்டேன் க்ளோஸ் இதை இப்போ அசைன் பண்ணணும்னா இப்படி அசைன் டூ வியூ கொடுத்தீங்கன்னா இதில் அசைன் ஆகாது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே போயிட்டு பாருங்கள் நோடு கர்சர் இருக்குது வீம் கர்சர் இருக்குது அது பக்கத்தில் பிளேட் கர்சர் இருக்குல்ல இந்த பிளேட் கர்சரில் போயிட்டு ஒரு விண்டோவில் இது எல்லாமே செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அசைன் டு செலக்டட் பிளேட்ஸ் அசைன் எஸ் இப்போ தான் அசைன் ஆகிருக்கு எல்லாத்துக்கிட்டையும் நம்பர் வந்துருக்கு தெரியுதா இல்லையா ஒவ்வொரு இடத்துக்கிட்டே என்ன நம்பர் வந்துருக்குது பாருங்கள் ஆர் டூ ஆர் டூ நம்பர் வந்துருச்சா அப்போ என்ன ஆகிடுச்சு எல்லா இடத்துலையும் பிளேட் திக்னஸ் அசைன் ஆகிடுச்சு இப்போ எஸ்கே கொடுங்க இந்த கமெண்ட்லேருந்து வெளியே வந்துடலாம் ஓகேவா இந்த கர்சரையும் மூவ் பண்ண எடுத்துட்டு பீம் கர்சர் போயிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபுல் வியூவில் தான் இருக்குது நான் போயிட்டு என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கிளிக் அடிச்சு வெளியே வந்துட்டேன் ரெண்டட் வியூவை போய் பார்க்குறேன் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ரெண்டடில் எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு திக்னஸ் தெரியுதா பீமோட சைஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி பாய் செவன் ஃபிஃப்டி நடுவில் பாருங்கள் எனது சென்ட்ரல் லைனில் தான் க்ரியேட் ஆகும் இல்லை நாம் நினைப்போம் ஸ்லாப் மேலே பக்கமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எப்படி இருந்தாலும் லோடு எடுக்கும்போது எல்லாமே ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது மட்டும்தான் நமக்கு இங்கே தெரியுது ஓகேவா சரி இப்போ அடுத்ததான் நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுறேன் இந்த விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ அப்போ அசைன் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ அடுத்தது நீங்கள் என்ன சார் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட்ஸ் கண்டிஷன் கொடுக்கணும் சப்போர்ட் என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க பின்னுடுன்னு சொல்லிட்டாங்க அதனால் பின்னுடு ஆப்ஷனில் போய்ட்டு பின்னுடுன்னு இருக்குதா பின்னிட போய் என்ன பண்ணிடுறேன் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை எங்கே கொடுக்கணும் அந்த மூணு லாய் துணல் கார்டனுடைய ரெண்டு எண்டுலேயுமே கொடுக்கணும் ஓகேவா அப்போ இதை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபுல் இது இருக்கிறதுனால எந்த இடத்துல அது இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கரெக்டாக தெரியாது இல்லை அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சொன்னோம்னா செலக்ட் ஆப்ஷனில் போயிட்டு பீம்ஸ் பேரலால் டு எந்த ஆக்சிஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு லாங் துணல் கார்டர் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிட்டோன்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வியூ ஆப்ஷனில் போயிட்டு வியூ செலக்டட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்லி அப்போ அது மட்டும் தனியாக தெரியுதா இப்போ பாருங்கள் சம் சப்போர்ட் கண்டிஷன் இருக்குதா யூஸ் கர்சர் டூ அசைனில் போய் அசைனில் போய்ட்டு ஒவ்வொரு எண்டாக செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணிடுங்க உங்கள் சப்போர்ட் கண்டிஷனை கொடுத்து முடிச்சுருங்க இதை செஞ்சுட்டிங்கனாலே சப்போர்ட் எல்லா இடத்துலையுமே கொடுத்து முடித்தாச்சு க்ளோஸு இப்போ வந்துட்டு த்ரீ டி வியூ பாருங்கள் டிஸ்பிளே ஹோல் ஸ்ட்ரக்சர் ஹோல் ஸ்ட்ரக்சரை டிஸ்பிளே பண்ணுங்கள் இப்போ கரெக்டாக ரெண்டு கண்டிஷன் வந்துருச்சா ஒரு கிளிக் அடித்தேன் ஹைலைட் ஆனதெல்லாம் போயிடுச்சு ஓகேவா இப்போ கமெண்ட்ஸில் போயிட்டு அடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ சப் வந்துட்டு சைஸஸ் எல்லாம் கொடுத்தாச்சு சப்போர்ட் கண்டிஷன் கொடுத்தாச்சு அடுத்து தான் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது என்னென்னா லோடிங் தான் லோடிங் போன உடனே ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்க ப்ரைமரி லோடு ப்ரைமரி லோடில் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்துட்டு என்னது லோட் கேஸ் ஒன்று இந்த லோட் கேஸ் ஒன்று வந்துட்டு நம்ம என்ன லோடு கொடுக்க போகிறோன்னா இதில் டெட் லோடு எல்லாமே இதில் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ டெட் இல்லைன்னா செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லாட்டி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை தப்பு இல்லை ஆன்சர் மாறாது இது நம்பர் என்னது ஒன்று டெட் லோடு ஆட் பண்ணிட்டேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ டெட் லோடுக்கு உள்ளார போகிறேன் இதில் ஆட் போயிட்டு நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு செல் ஃபைட் ஒய் மைனஸ் ஒன் ஆடு க்ளோஸ் செல் ஃபைட் எந்த பார்ட்டுக்கு வரணும் நான் கிரியேட் பண்ண டெக்ஸ் லேபுக்கும் கேர்டருடைய வெயிட்டு எல்லாமே எடுக்கணும் அப்போ இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அசைன் டு வியூ அசைன் எஸ் ஸோ இப்போ இது ஃபுல்லாக அசைன் ஆயிடுச்சு இது செல் ஃபைட்டு ஃபுல்லாக இப்போ அடுத்தது இல்லாமல் இது இல்லாமல் என்ன லோடு நம்ம ஆட் பண்ணணும் இதுக்கு மேலே கொடுக்குற வெதரிங் கோர்ஸுடைய லோடை ஆட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வெதரிங் கோர்ஸ் வந்துட்டு எப்படி அதனுடைய திக்னஸ்ஸு அதனுடைய யூனிட் வெயிட்டு வச்சு நான் இப்போ ப்ரெஷராக கால்குலேட் பண்ணி வச்சுட்டேன் பாருங்கள்
அந்த இது வந்துடுது இடையில சேவ் கேட்குது சேவ் கொடுத்துங்க சேவ் கொடுத்துட்டு இப்போ திருப்பி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டெஃபனிஷனில் போகிறேன் அதில் போய் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுக்கணும் வெஹிக்கல் டெஃபனிஷன் வெஹிக்கல் டெஃபனிஷன் கொடுத்த உடனே கீழே போய் என்ன பண்ணு ஆட் அழுத்துறீங்க இப்போ வந்துட்டு டிஃபைன் லோடு வந்துருச்சு வெஹிக்கல் டைப் ரெஃபரன்ஸ் ஒன்று வித் வித் ஆஃப் த வெஹிக்கல் எவ்வளோ கிளாஸ் ஏஏ வெஹிக்கலுக்கு எவ்வளோ வித்து நம்ம பார்க்கணும்ல சரியா ஸோ அப்போ ஐஆர்சி சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் என்ன லோடிங்கு போகணும் நான் கிளாஸ் ஏ கிளாஸ் ஏ எங்கே இருக்குது ம் பாருங்கள் என்னது கிளாஸ் ஏ ட்ரெயின் ஆஃப் வெஹிக்கல் இதில் போயிட்டு வித் பாருங்கள் இந்த இடத்துல வித்து கொடுத்துருக்கா வித் எவ்வளவே இந்த கரசம் மூமெண்ட் தெரியுதா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் ஸோ அப்போ தான் நான் ஃபீட் பண்ணுறேன் வித் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் அதுக்கப்புறம் லோடு லோடு எல்லாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்து வச்சோமா இல்லையா எப்படி என்ட்ரு பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் லோடு எப்பவுமே ரியர் வீல் இருக்கிறத தான் ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரு பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிறோம் இப்போ ரியர் வீலில் எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ்டி எயிட் கிலோ நியூட்டன் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி எயிட் நாலு சிக்ஸ்டி எயிட் இருக்குது கண்டினியூஸாக நாலு சிக்ஸ்டி எயிட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி எயிட் அடுத்தது ரெண்டாவது சிக்ஸ்டி எயிட் அது அதுக்கு இடையில் இருக்கிற கேப் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் பாருங்கள் இந்த கேப் எவ்வளவு த்ரீ மீட்டர் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த கேப் அவ்வளவு த்ரீ மீட்டர் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க அடுத்த லைன் வந்துருச்சு அப்போ மூணாவது சிக்ஸ்டி எயிட் என்டர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ரெண்டுக்கு மூணுக்கு இடையில் இருக்கிற கேப் எவ்வளவு எகெயின் த்ரீ மீட்டர் ஓகேவா அப்போ அதுக்கு ஒரு த்ரீ போடுறீங்க அப்போ அடுத்தது நாலாவது சிக்ஸ்டி எயிட் கிலோ நியூட்டன் அப்போ மூணுக்கு நாலுக்கு இடையில் இருக்கிற கேப் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்க்குறீங்க அதுவும் எவ்வளவு தான் இருக்குது நான் த்ரீ மீட்டர் அப்போ த்ரீ என்டர் இப்போ அடுத்தது நாலாவது தான் என்ன லோடு வருது ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன் ஒன் ஃபோர் வருது அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டரில் அப்போ அதை என்ட்ரி பண்ணிடலாமா அப்போ எவ்வளவு ஒன் ஒன் ஃபோர் கிலோ நியூட்டன் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ட்ரி கொடுக்குறீங்க மறுபடியும் இன்னொரு ஒன் ஒன் ஃபோர் அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குன்னு வேணால் பாருங்களேன் இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர்லேருந்து செகண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோருக்கு இடையில் இருக்கிற கேப் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்போ அதை தான் அங்கே என்ட்ரி போடணும் அதை என்ட்ரி போடுறேன் ஒன் பாயிண்ட் டூ என்ட்ரி போட்டுட்டு மறுபடியும் என்டர் கொடுங்க இப்போ ரெண்டு ஒன் ஒன் ஃபோர் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கு அடுத்த லோடு என்னது இந்த ஒன் ஒன் ஃபோருக்கு அடுத்தது டுவெண்ட்டி செவன் கிலோ மீட்டர் அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் டூ மீட்டரில் இருக்குது ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி செவன் எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒரு என்டர் சரியா ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இந்த டுவெண்ட்டி செவன் கிலோ மீட்டர் அது எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது இதில் இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டரில் இருக்குது சரியா அப்போ அது ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் இது ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதோட முடிஞ்சிச்சா ஃபுல் வெஹிக்கல் முடிஞ்சிச்சா ஃபுல் வெஹிக்கல் இதில் இருந்து இந்த லாஸ்ட்குள்ளே ஃபுல் வெஹிக்கலுடைய இதை முடிச்சுட்டேன் எத்தனை இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு லோடு எட்டு லோடு இருக்கா ஒன்று ரெண்டு எட்டு லோடு இருக்குது கரெக்டாக எட்டு எட்டு லோடு இருக்குது ஸோ அப்போ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் டோட்டலாக இதுக்கு இடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸில் இங்கே கொடுத்து வச்சுருக்கேன்ல நான் அதை இப்போ பாருங்கள் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ வருது த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸு நைனு நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர்ட்டீன் பாயிண்ட் செவன் செவன்டீன் பாயிண்ட் செவன் செவன்டீன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஸோ அப்போ லென்த் ஆஃப் த வெஹிக்கல் இந்த சென்டர் டு சென்டர் ஃபஸ்ட் வீல்லேருந்து லாஸ்ட் வீல் வரைக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வருது எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்ஸ் வருது நமக்கு ஓகேவா இதோடு இப்போ நம்ம வெஹிக்கலோடு ஆட் பண்ணிட்டோம் இதுதான் கிளாஸ் ஏ லோடிங்க்கு சரியா ஆட் கொடுத்துருங்க இது ஆட் ஆகிடுச்சு அடுத்து வேறு ஏதாவது டைப் கொடுக்குறீங்களா இல்லை இது ஒன்று மட்டும்தான் அப்போ இதோடு என்ன பண்ணிக்கலாம் க்ளோஸ் ஸோ அப்போ இப்போ பாருங்கள் வெஹிக்கல் டெஃபனிஷனில் நம்ம கொடுத்த லோடு எல்லாமே வந்துருச்சு இந்த டிஸ்டன்ஸோடு வந்துருச்சு சரியா இப்போ லோடு கேஸுக்கு வரீங்க லோடு கேஸுன்னு இருக்கிறத அழுத்திட்டு அதை என்ன கொடுக்குறீங்க ஆடுன்னு கொடுக்குறீங்க இப்போ ஆடு கொடுத்த உடனே இன்னொரு விண்டோ வந்துருச்சு அது என்ன நம்பருன்ட்டாங்க டூன்ட்டாங்க இந்த இடத்துல வந்துட்டு எதுலேயுமே எதுவுமே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நன் இருக்குல்ல அந்த நன்லேயே இருக்கட்டும் அது இது என்ன டைட்டில் சரி இது நம்ம டை லோடு இப்படி போய் கொடுக்க வேணாம் என்ன பண்ணிடுங்க நேராக லோடு ஜென்ரேஷன் நம்ம எந்த லோடு ஜென்ரேட் பண்ணுற போகிறோம் மூவிங் லோடு அதனால் லோடு ஜென்ரேஷனுக்கு போயிருங்க ப்ரைமரி லோடு போக வேணாம் லோடு ஜென்ரேஷனுக்கு போயிட்டு நம்பர் ஆஃப் லோட்ஸ்
அடுத்ததாக நான் மறுபடியும் திரும்ப இன்னொரு தடவை ஆட் கொடுக்குறேன் இப்போ ஒரு விண்டோ வந்துருச்சு சரியா சேவ் அடிக்கடி கேக்கு ரெகுலர் இன்டர்வலில் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கிங்க இதில் இந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் டைப் என்னது நம்ம ஒரே ஒரு லோடு தான் வெஹிக்கிள் டெஃபனிஷன் தான் கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ அந்த ஒரே ஒரு லோடை தான் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் சரியா அடுத்தது என்னது இனிஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் த லோடு எங்கே லோடு இன்க்ரிமெண்ட் எவ்வளவு லோடு இன்க்ரிமெண்ட் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு எப்பவுமே எதை வச்சு லோடு இன்க்ரிமெண்ட்டை முடிவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு லோடு இன்க்ரிமெண்ட்டை சரி ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் முன்னாடி இருங்க சரி அதை போய் இப்போ கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இருங்க லோடு இன்க்ரிமெண்ட்னால் எந்த டைரக்ஷனில் வீல் மூவ் ஆக போகுது இங்கேருந்து தான் நமக்கு வீலு என்ன ஆக போகுது மூவ் ஆக போகுது கரெக்டாக ஸோ அப்போ அதை எதை வச்சு முடிவு பண்ணுவாங்கன்னா டிபெண்டிங் அப்பான்ட வீல் டயாமீட்டர் வீல் டயாமீட்டரில் ஒன் டைம்ஸ் அல்லது டூ டைம்ஸ் கொடுப்பாங்க நம்ம ஒன் டைம்னு வச்சுக்குவோம் இது எந்த டைரக்ஷனில் வீல் உருண்டு போகணும் எக்ஸ் டைரக்ஷனில் அப்போ எக்ஸ் இன்க்ரிமெண்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லிடலாம் ஒரு மீட்டர் வேறு எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம் ஓகேவா சரி அடுத்தது அடுத்தது இனிஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் த லோடு இனிஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் த லோடு அப்படின்னு சொன்னோம்னா லோடு எந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதனுடைய கோஆர்டினேட்டை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது சரியா இதில் எப்பவுமே நம்ம எந்த இதை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நமக்கு வீல் லோடு வந்துட்டு இங்கே இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரியர் வீலினுடைய இந்த ரைட் எண்டு இருக்கும் பாருங்க இந்த இடத்துல அதனுடைய கோஆர்டினேட்டை தான் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு எனக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் ஸோ அப்போ ரியர் வீலுடைய இந்த பக்கம் கோடி ரியர் வீல்னா வீலினுடைய டோட்டல் லென்த் எவ்வளோ நம்ம இப்போ கால்குலேட் பண்ணி வச்சோம் அப்படியா எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்ரு ஓகேவா ஸோ அப்போ எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்ருனா அப்போ இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல டச் ஆகிற இடத்துல இருந்து இந்த எண்டு வரைக்கும் இருக்கிறதுனா எக்ஸுனுடைய கோஆர்டினேட் தான் நம்ம கொடுக்கணும் எக்ஸுனுடைய கோஆர்டினேட் இப்படி இப்படி போனால் தான் ப்ளஸ்ஸு இந்த டேரக்ஷனில் வந்தால் மைனஸு அப்போ மைனஸில் எவ்வளோ தூரத்துக்கு வரலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டு மைனஸ் மீட்டர் அதான் எக்ஸ் கோஆர்டினேட் ஒய் கோஆர்டினேட் ஒய் கோஆர்டினேட் இங்கே தானே ஜீரோ ஜீரோ கொடுத்துருக்குறோம் அப்போ அதுவும் ஜீரோ தான் இஜெட் கோஆர்டினேட் இஜெட் கோஆர்டினேட் எந்த டேரக்ஷன் மெசேஜ் பண்ணணும் இந்த டேரக்ஷன் அப்போ இந்த டேரக்ஷனில் வர்றதில்ல இந்த ரியர் வீலு இந்த எண்டில் இருக்கிறதுனுடைய கோஆர்டினேட் என்னன்னு சொல்லிக்கணும் ஸோ அப்போ இது நம்ம வீலு கடையில் இருக்கிற கேப் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டரா இப்போ அதுக்கு டயக்ராமாக கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் மினிமம் கிளியரன்னு சொல்லிட்டாங்களா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இங்கேருந்து தள்ளி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க வீலுடைய இது எஃப் டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கணும் அந்த வீலோட விட்டு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டாங்க டபுள்யூன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ அந்த டபுள்யூங்கிறது என்னது அப்படின்னா கான்டாக்ட் ஏரியா ஒவ்வொரு லோடு வீலுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் அதில் இருக்கிறதுல எது ஹையஸ்ட்டோ அதை தான் எடுத்துக்கணும் அது எவ்வளோன்னு அது எவ்வளவு கான்டாக்ட் ஏரியா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ இந்த டபுள்யூ எவ்வளவுனா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இந்த எஃப் எவ்வளவுனா அந்த எஃப்புக்கும் கொடுத்துட்டாங்க மினிமம் கிளியரன்ஸ் பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் எவ்வளவு கொடுத்துட்டாங்க ஒன் ஃபிஃப்டின்ட்டாங்க அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுங்கிறது என்னது இந்த வீலுடைய டோட்டல் விட்டு அப்போ வீலோட சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாஸ்ட்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கும் எஃப் ப்ளஸ் டபுள்யூ பை டூ அவ்வளோ தூரத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு வீலுடைய நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்போ எஃப் எவ்வளவு எஃப் எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் ஃபார் ஆல் கேரேஜ் வே வித் எல்லாம் ஒன் ஃபிஃப்டி தான் அப்போ டபுள்யூ எவ்வளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ பெரிய வீலு அந்த பெரிய வீலை தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் அதில் பாதி தூரத்தில் இருந்து தான் இந்த சென்டர் ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்போ எவ்வளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் பாதி டூ ஃபிஃப்டி இதை தான் நான் இங்கே கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மூவிங் வீலோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இன் எக்ஸ் டேரக்ஷன் எவ்வளோன்னா பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அந்த எஃப் ப்ளஸ் அந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் ஃபைவ் அது போட்டோம் எவ்வளோ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டரில் தான் அது என்ன ஆகணும் ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எக்ஸ்னுடைய கோஆர்டினேட்டு இது சாரி எக்ஸ்னுடைய கோஆர்டினேட் ஸ்டார்ட் ஆக வேண்டிய இடம் அது பாயிண்ட் இன் எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இது தப்பு எக்ஸ் டேரக்ஷனில் இஜட் டேரக்ஷனில் ஓகேவா இஜட் டேரக்ஷனில் ஸ்டார்ட் ஆக வேண்டிய இடம் எவ்வளோன்னு சொன்னோம்னா இவ்வளவு சரி இதில் எத்தனை வீலோடு சார் நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நான் ரெண்டு வீலோடு இப்படி கொடுக்க போகிறேன் ரெண்டு கிளாஸ் ஏஏ லோடிங் வண்டியை இப்படி அனுப்ப போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வண்டி அதுக்கப்புறம் இந்த ஜி கேப் கொடுத்து இன்னொரு வண்டி
அதோடைய விட்டு எவ்வளவு இந்த எட்ஜில இருந்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மீட்டர் கெர்பில இருந்து பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் இது பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் இருக்கிற கேப் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டுட்டாங்க அப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் வீலுடைய இந்த சென்டர் பாயிண்ட் எவ்வளவு தூரத்தில் தள்ளி இருக்குன்னு இப்ப கண்டுபிடிச்ச பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பிளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல பாதி பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆட் பண்ணி பாயிண்ட் ஃபோர்ல இங்க வரணும்னு சொல்லி சொன்னேன் கரெக்டா சரியா ஆஹ் அப்ப நான் வந்துட்டு இசட் டைரக்ஷன் கோஆர்டினேட் பண்ணுனா அது கூட எதையும் ஆட் பண்ணணும் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டி ஆட் பண்ணணும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பிளஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஏன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறதுனுடைய பேக் சைட் இருக்கிற வீல தான் நான் எடுக்கணும் அப்ப அது எவ்வளவு ஆயிடுச்சு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பிளஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர் வந்துருச்சு இப்ப பாருங்களேன் நான் படம் ஃபுல்லா வரைஞ்சு முடிஞ்சோன்னு தான் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி இன்னும் கொஞ்சம் கிடைக்கும் ஸோ அப்ப இசட் கோஆர்டினேட் வந்துட்டு இந்த டைரக்ஷன்ல தான் நமக்கு வரணும் அது எவ்வளவு வந்துருச்சு இப்போ 2.2 பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ல வரணும்னு நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டர்ல ஆடு க்ளோஸ் இப்போ இந்த ஜென்ரேட்டர் லோடு மேலே நான் வச்சேன்னா கரெக்டாக பாருங்க இப்போ பிளான்ல போய் பார்ப்போம் நம்ம நினைச்ச மாதிரி வந்துருச்சா வண்டி வந்து பாருங்க வந்துருச்சா நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க என்ன சார் நம்ம இது கொடுத்தீங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே வந்துட்டு சிக்ஸ்டி எயிட் கிலோ நியூட்டன் சிக்ஸ்டி எயிட் கிலோ நியூட்டன் த்ரீ மீட்டர் கேப்பில் கொடுத்தீங்க எடுத்தோடனே ரியர் வீலை என்ட்ரி பண்ணிங்கன்னு பார்த்தீங்க இப்போ கரெக்டாக ரியர் வீல் வந்துருச்சு பாருங்கள் சிக்ஸ்டி எயிட் இது இது ஒரு சிக்ஸ்டி எயிட் இது ஒரு சிக்ஸ்டி எயிட் ஸ்டார்டிங் இருக்கிறது டுவெண்ட்டி செவன் அது கடையில் இருக்கிற கேப்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னு கொடுத்தோமா இல்லையா கரெக்டாக வந்துருச்சா இல்லையா சரியா ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் என்னது ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் கொடுக்கணும்னு சொன்னேன் எதனுடைய கோஆர்டினேட் எழுதணும் இந்த ஹைலைட் பண்ணியிருக்கணும்ல எதனுடைய கோஆர்டினேட்டை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொடுக்கணும் அதனால தான் பார்த்தேன் இந்த டேரக்ஷன் எவ்வளோ வந்துருச்சு இது ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துல பாயிண்ட் ஃபோர் நடுவில் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் அதனால தான் இதனுடைய இந்த கோஆர்டினேட் இஜெக்ட் கோஆர்டினேட் எவ்வளோன்னு கொடுத்தேன் நான் டூ பாயிண்ட் டூ கொடுத்தேன் இந்த ஃபஸ்ட் வீல்லேருந்து இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கிற இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் எவ்வளோ எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் அதை தான் எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட்டுன்னு கொடுத்தேன் ஸோ அப்போ ஒரு வீல் கரெக்டாக கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அடுத்த வீல் எங்கே ஆகணும் இதிலிருந்து இதே வந்துட்டு சைடு வியூவில் இங்கேருந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த படத்தை தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க என்னது அதுக்கப்புறம் ஜி டிஸ்டன்ஸ் இடையில கேப்பில் இருக்குன்னு விட்டாங்க அந்த ஜி டிஸ்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த சென்டரில் இருந்து இந்த சென்டருக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் போடணுமா அதே எவ்வளோ இங்கே ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்போ எவ்வளோ ஆயிடுச்சு ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணணும் ப்ளஸ் நடுவில் ஜியோட டிஸ்டன்ஸ் வேணுமா அந்த ஜி எவ்வளவுன்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் ஏஏ லோடிங்க்கு கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் அதையும் நீங்கள் பார்க்கணும் ஜியோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் ஏஏ வி வீல் சாரி கிளாஸ் ஏ வீல் லோடுக்கு எவ்வளோ ஜின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இல்லை பி கொடுத்துருக்காங்க எஃப் டபுள்யூ பார்த்து ஜி எவ்வளவு எபோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் கிளியர் கேரேஜ் வித் நம்மளுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சார் அப்போ எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் ஜி வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் அப்போ இந்த நடுவில் இருக்கிற இந்த கேப் எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் ஒன் பாயிண்ட் டூ அப்போ இந்த சென்டர் வரைக்கும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சது டூ பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் டூ கூட இங்கே ஒரு டபிள்யூ பை டூ இங்கே ஒரு டபிள்யூ பை டூ அப்போ ஒரு டபிள்யூ ஆட் பண்ணால் போகுது அப்போ எவ்வளோ அது பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ டூ பாயிண்ட் செவனு அதுக்கப்புறம் இது ஒரு வந்துட்டு எவ்வளோ வந்துருச்சு ஜியோட வேல்யூ எவ்வளோ வந்துருச்சு இந்த ஜியோட வேல்யூ எவ்வளோ வந்துருச்சு அவங்களுக்கு ஒரு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஓகேவா அப்போ எவ்வளோ ஆயிடுச்சு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் அப்புறம் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் நைன்லேருந்து மறுபடியும் இந்த பக்கம் என்ன ஆட் பண்ணி ஆகணும் நீங்கள் இந்த சென்டர்லேருந்து இந்த சென்டர் வரைக்கும் இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் ஆட் பண்ணணும்ல இந்த சென்டர் வரைக்கும் வரணும்ல அப்போ ஒரு இன்னொரு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஆட் பண்ணணும் இது எல்லாமே அப்படியே நான் இங்கே எழுதி வச்சுருக்கிறோம் பாருங்கள் இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ரியர் வீலுக்கு வேணும்னு சொன்னோம்னா இது கூட ப்ளஸ் இன்னும் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஆட் பண்ணணும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டை ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணனா எவ்வளோ வந்துடும்னு சொன்னோம்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் மீட்டர் வந்துடும் ஸோ அப்போ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் மீட்டருங்கிறது தான் இது வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எக்ஸ்னுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு அப்போ ரியர் வீலுக்கு பார்க்கும்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் இந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இல்லாமே இருக்குது இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச டிஸ்டன்ஸ் ஆகவே இருக்குது எப்படி போட்டுக்கணும் பாருங்கள் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டோட பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த படத்தை பார்த்திங்களா தெரியுது இல்லை இ
பிளஸ் லென்த் ஆஃப் த வெஹிக்கல் அப்ப லென்த் ஆஃப் த பிரிட்ஜ் டுவெண்ட்டி மீட்டர் லென்த் ஆஃப் த வெஹிக்கல் எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் அப்ப டுவெண்ட்டி பிளஸ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் எவ்வளவு ஆயிடுச்சு தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் அது டிவைட் பை ஒரு மீட்டர் இன்கிரிமெண்ட் போட்டோம்னா எவ்வளவு வந்துருச்சு தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் அப்ப தேர்ட்டி நைன் வச்சுக்கலாமா அப்ப நம்பர் ஆஃப் லோட்ஸ் டு பி ஜென்ரேட்டர் நீங்க எவ்வளவு எழுதி எழுதிக்கணும் தேர்ட்டி நைன் ஸோ அப்போ நம்பர் ஆஃப் லோட் டு பி ஜென்ரேட்டர் எதை வச்சு டிசைட் பண்ணீங்க டிராவல் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை இன்கிரிமெண்ட் இன்கிரிமெண்ட் ஒன் மீட்டர்னு வச்சுக்கிட்டோம் அந்த இன்கிரிமெண்ட் எதை வச்சு முடிவு பண்ணணும் சொல்லிட்டு டயாமீட்டர் ஆஃப் த வீல் வச்சு முடிவு பண்ணணும் சொல்லிட்டு டயாமீட்டர் ஆஃப் த வீல் அளவுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ டிராவல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு லென்த் ஆஃப் த பிரிட்ஜ் பிளஸ் லென்த் ஆஃப் த வெஹிக்கல் ஓகேவா இதுதான் தப்பு பண்ணிட்டேன் சேஞ்ச் கொடுத்துட்டேன் ப்ளஸ் இப்ப பாருங்க ஒரு லோடு தான் கொடுத்துக்கிறீங்க சார் இப்ப இது செலக்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் யாரு கொடுங்க திரும்பி அதே வந்துருச்சு இதுலயும் எக்ஸ் இன்கிரிமெண்ட் எவ்வளவுதான் ஒன் மீட்டர் தான் இப்ப எக்ஸ் ஆர்டினேட் எக்ஸ் ஆர்டினேட் எங்க இதாகணும் இந்த பக்கம் இருந்து இந்த இதுல தான் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்ப இது எப்பவுமே எங்க எடுக்கணும் சொல்லிட்டோம் இந்த ரியர் வீலோட இது சொல்லிட்டோம் அப்ப ரியர் வீலோடைய எக்ஸுனுடைய ஆர்டினேட் எவ்வளவு மைனஸ் எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் எது மட்டும்தான் மாறுது இப்படின்னு கொஞ்சோண்டு தள்ளி வைக்கிறோம் அப்ப எது மட்டும் தான் மாறுது இஜட் மட்டும் தான் மாறுது இஜட் ஸ்டார்ட் ஆகிற டிஸ்டன்ஸ் தான் கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிற த்ரீ பாயிண்ட் நைன் அதனுடைய சென்டருடைய ரியர் வீலுக்கு வேணும்னா எவ்வளோ போடணும் இன்னொரு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஆட் பண்ணணும் அப்போ எவ்வளோ போடணும் நான் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் கொடுத்துட்டு நம்ம கரெக்டாக கொடுத்துருக்க மாதிரியான்னு பார்த்துடலாம் தெரிஞ்சிடும் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் க்ளோஸ் கொடுத்துட்டேன் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் வீல் அங்கே ரெண்டாவது வீல் கரெக்டாக இருக்குதா அப்போ நடுவில் அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் தள்ளி கரெக்டாக இந்த பக்கம் தள்ளி வந்துச்சு ரெண்டு வீல் தான் அப்போ இதுக்கப்புறம் மீதி எவ்வளோ தான் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு ஒன்றரை மீட்டர் தான் இருக்கும் இன்னொரு வீல் போட முடியாது அதனால தான் கோடில் வந்துட்டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் மீட்டரில் இருந்து நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டருக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா லைவ் லோட் காம்பினேஷன் ஆஸ் பர் டேபிள் சிக்ஸ் ஏல என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க நமக்கு டூ லேன்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்னோட ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீலேருந்து நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்க்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு கிளாஸ் ஏ வெஹிக்கலை ரெண்டு லேனில் அப்ளை பண்ணுங்கள் அப்புறம் இருக்கிற கீழே இருக்கிற கேர்டரில் எதில் ஒஸ்ட்டு கேஸில் மேக்சிமம் பெண்டிங் ஒன் சேர் ஃபோர்ஸ் வருதோ அதுக்காக அதை டிசைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ இது இப்போ ஒரு வழியாக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் லோடெல்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒவ்வொரு லோடுக்கு இப்போ நம்ம ரன் பண்ணால் தான் எவ்வளோ பெண்டிங் ஒன்று சியர் ஃபோர்ஸுங்கிறது எல்லாமே தெரியும் பாருங்க டைப் ஒன் இந்த பக்கம் ஃபஸ்ட் வீல் இந்த ரெண்டு வீல் இந்த ரெண்டு வீலுமே வண்டி ஒன்னாவே இது மேலே நம்ம ஓட விட போகிறோம் ஓகேவா இப்போ மறுபடியும் கமெண்ட்ஸில் போங்க அனாலிசிஸ் போங்க பெர்ஃபார்ம் அனாலிசிஸ் நோ பிரிண்ட் ஓகே அடுத்தது அனாலிசிஸ் ரன் அனாலிசிஸ் சேவ் கொடுங்க இப்போ என்ன ஆயிரும் ரன் ஆயிரும் சரியா ரன் ஆகும்போது எரர் ஃப்ரீயாக இருந்தால் போதும் வார்னிங்ஸ் சில அது ஒரு வார்னிங்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் இக்னோர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்துச்சா இப்போ போட்டு போஸ்ட் ப்ராசிங் மோட் டன் எல்லாமே ரிசல்ட்டுக்கு ஓகே சொல்லிட்டேன் இப்போ பாருங்கள் கேர்டர் இருக்குது இப்போ போஸ்ட் ப்ராசிங் மோடில் இங்கே இருக்குது நமக்கு ரிசல்ட்டு த்ரீ டைமென்ஷனல் வியூவில் இதை வச்சுக்கிறேன் ரிசல்ட்டில் போங்க அதில் போயிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஃபஸ்ட்டு தேவைன்னா பெண்டிங் ஓமெண்ட் வேணும் பெண்டிங் ஓமெண்ட் டைக்ராம் வந்துருச்சு எந்த கேஸுக்கு வந்துருக்குது டெட் லோடுக்கு வந்துருக்குது சார் எனக்கு வந்துட்டு எதில் ஃபஸ்ட்டு கேஸாக இருந்தால் அதுக்கு வேணும் இப்போ அப்போ அந்த இடத்துல வச்சுட்டு டவுன் ஏரோ அழுத்துற பாருங்க ஓவனா லோடு த்ரீன்னு வாரது இங்கே பெண்டிங் ஒன் டயராம் மாறுது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ இன்னும் பயங்கரமாக இருக்க மாட்டேது பெண்டிங் ஒன் டயராம் பாருங்க இதில் இங்கே சிக்ஸ்த்து கே ஃபிஃப்த்து கேஸில் வச்சுட்டு டவுன் ஏரோ அழுத்துறேன் சிக்ஸ்த்து கேஸ் இங்கே மாறுதா பாருங்க மேலே இந்த இடத்துல மாறுதா இல்லையா சிக்ஸ்னு மாறுது கீழே கரெக்டாக பெண்டிங் ஒன் டயராம் சேஃபும் மாறிட்டே வருது சார் வேல்யூ தெரிஞ்சால் பரவாயில்ல சார் பாருங்க பத்து போப்போ அதிகமாக இருக்குது சார் இருக்கிறதுலேயே அதில் பெருசாக இருக்க மாட்டேங்குது பதினொன்று மொத்தமாக எத்தனை கொடுத்துருக்குறீங்க நீங்கள் மொத்தமாக எத்தனை லோடு ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கீங்க நாற்பது ஒரு கிட்டத்தட்ட இருபது கிட்டால் போகும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு இன்னும் வந்துட்டு பெண்டிங் ஒன் வேல்யூ ஜாஸ்தியாக இருக்குது பாருங்கள் போக போக அதிகமாகிட்டே போகுது பெண்டிங் ஒன் சார் இப்போ இந்த வேல்யூ எல்லாம் தெரிஞ்சால் பரவாயில்ல அப்போ ரிசல்ட்டில் போகிறீங்க நீங்கள் என்ன போடுறீங்க வியூ வேல்யூ கொடுக்குறீங்க அதில் பீம் ரிசல்ட்ஸில் போகிறீங்க பெண்டிங் ஒன்னில் மேக்சிமம் கொடுக்குறீங்க அனோட்டேட்னு கொடுக்குறீங்க இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடுறீங்க என்ன வ
அதில் வந்துட்டு ஷியர் எப்பவுமே எங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும் மேக்சிமம் ஷியர் வேணுமா இல்லை எண்டு ஷியர் வேணுமா சொல்லி இல்லை சார் எண்டில் தான் இருக்கும் எண்டு வேணும் எனக்கு அண்ட் ஸோ அப்போ சியர் வேல்யூ வந்துட்டு தெரியுது இப்போ என்ன லோடு கேஸ் போகிறது கரெக்டாக இந்த டுவெண்ட்டி லோடு கேஸ்க்கு அதில் காட்டுது ஷியர் சரியா ஸோ அப்போ இதை வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணி வச்சிடலாம் நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு இது பண்ணலாம் எந்த பீமில் அதிகமான ஷியர் ஷியர் வந்துட்டு எண்டில் தான் சார் அதிகமாக இருக்குது இதில் வந்து இதில் இந்த தான் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா லோடு இதுக்கு பக்கமாக இருக்கிறதுனால தான் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் டூ ஃபைவ் கிலோ டென் இந்த இடத்துல வந்துட்டு காட்டுது ஓகேவா அப் டு இந்த சடன் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் இவ்வளோ தான் காட்டுது ஷியர் ஓகேவா சரி இப்போ ஷியர் பார்த்துட்டீங்க அதே மாதிரி இதில் டிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி பார்க்குறது மறுபடியும் ரிசல்ட்ஸில் போகிறீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க ரிசல்ட்ஸில் போயிட்டு ரிசல்ட்ஸில் போயிட்டு டிஃப்ளெக்ஷன் போகிறீங்க இல்லைன்னா இங்கே போய் ஷியர் எடுத்து விட்ருங்க இதுலேயே அடுத்து வந்துட்டே வாங்க என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல இது என்ன இருக்குது டிஃப்ளெக்ஷன் அதை அழுத்திட்டீங்களா இப்போ டிஃப்ளெக்ஷன் அழுத்திட்டு எகெயின் ரிசல்ட்ஸில் போயிட்டு வியூ வேல்யூ என்ன இதுக்கு வேணும் பீம் ரிசல்ட்ஸில் போகிறீங்க சியர் எடுத்து விட்டுறீங்க பெண்டிங் ஒன் எடுத்து விட்டுறீங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேக்ஸிமம் ரிசல்டன் கொடுத்துட்டு அனட்டேட் இப்போ இதுக்கு டுவெண்ட்டி லோடு கேஸ்க்கு எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ஷன் மேக்ஸிமம் வருதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மிடில் இருக்கிற கடரோட இந்த கடரை ஒட்டி போகிறதுனால இங்கே தான் ஜாஸ்தியாக ஒரு மாட்டம் இருக்குது எவ்வளோ டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டுதுன்னு பாருங்கள் த்ரீ ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் எம்எம் அவ்வளோ டிஃப்ளெக்ஷனு நமக்கு காட்டுது இதை ரிப்போர்ட்டாக வேணும்னு சொன்னால் ரிப்போர்ட்டில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் நீங்கள் செக்ஷன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேணும்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நோ பீமி செலக்டட் எந்த இடத்துல வீமுக்கு வேணுமோ அந்த பீமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பீமுக்கு வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தனியாக என்ன பண்ணிடும் அது டிஃப்ளெக்ஷனை கொடுத்துடும் இல்லை நீங்கள் நோடு எனக்கு ரியாக்ஷன் வேணும்னு சொன்னோம்னா இருபதாவது லோடு கேஸுக்கு எவ்வளோ ரியாக்ஷன் இதில் செவன் ஒன் ஃபோர் நைன் பாயிண்ட் த்ரீ செவன் சார் இங்கே வீல் இங்கே ஏறும்போது அதிகமாக இருக்கலாம் கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லை வெண்டிங் ஒன் ஒரு இடத்துல ஜாஸ்தியாக இருக்கும் சியர் ஃபோர்ஸ் ஒரு இடத்துல ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஒரு லோடு கேஸில் அப்போ ஒவ்வொரு லோடு கேஸையும் நான் மூவ் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்த்து எது ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது அதை தான் எடுக்கணும் டெட் லோடில் பாருங்கள் எவ்வளவு டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இங்கே த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது அடுத்து ஏர் வளர்த்துங்க டவுன் ஏர் செகண்ட் லோடு கேஸுக்கு ஏறிட்டே இருக்குது பாருங்கள் நடுவில் த்ரீ நைன்டி த்ரீ அந்த எண்டில் டூ செவன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ இருக்கா டூ செவன்டி நைன் பாயிண்ட் த்ரீ 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 நைன்டி த்ரீ மறுபடியும் அடுத்த ஏரோ அடுத்த லோடு கேஸ் அடுத்த லோடு கேஸ் அடுத்த லோடு கேஸ் ஏறிட்டே வருதான் அப்போ எந்த லோடு கேஸில் வரும்போது பாருங்கள் இந்த லோடு கேஸில் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது சார் அடுத்தது செவன் செவன்ட்டி ஒன் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் நைன்டி டூ எயிட் செவன் ஃபிஃப்டி த்ரீ செவன் நாட் செவன் செவன் நாட் ஃபிஃப்டி த்ரீ செவன் த்ரீ மிடில் மட்டும் பார்த்துருக்கிற இந்த இடத்துட்ட அப்போ ஆல்ரெடி வந்து எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்தப்போ எந்த லோடு கேஸ் கேட்டால் வந்துச்சோ அதுதான் வந்துட்டு சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் ஹையஸ்ட்டாக இருக்கிறது அப்போ சப்போர்ட் ரியாக்ஷன் அட்டு மிட் ஸ்பேன் இது சரி மிடில் கேடருக்கு மேக்சிமம் இவ்வளவு அது இந்த லோடு கேஸில் வந்துச்சு அப்படின்னு உங்கள் ரிப்போர்ட்டில் நீங்கள் கையில் எழுதணும் ஓகேவா சரியா இதே பீமில் போயிட்டு இங்கே இந்த கிராஃபை இருக்குல்ல இந்த கிராஃபில் போயிட்டு இந்த கிராஃபில் வந்துட்டு இந்த பெண்டிங் ஒன் வேல்யூஸ் ஒவ்வொரு லோடு கேஸுக்கு என்ன வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வேல்யூவாகவே பார்க்கலாம் இப்போ டெட் லோடுக்கு நான் வச்சுருக்கேன் டெட் லோடுக்கு த்ரீ செவன்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் மீட்டர் எந்த பீமுக்கு சார் இது வந்துருக்குது இப்போ மிடில் இருக்கிற இந்த பீமை நான் எடுத்துக்கோம் மிடில் இருக்கிற இந்த பீம் எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த பீமுக்கு வச்சுட்டு பார்க்குறேன் இப்போ ரைட் கிளிக் அடித்து இது மேலேயே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா லேபிள்ஸில் போயிட்டு இந்த என்ன இதை எடுத்து விட்டுடலாம் லோட்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட்ஸில் லோடு அதை எடுத்து விட்டுடலாம் லோடை எடுத்து விட்டுட்டு ஆ அப்ளை ஓகே ஏன்னா இந்த பீம் மட்டும் இருக்குதா இப்போ இதுக்கு பாருங்கள் வெண்டிங் ஒன் எவ்வளவு டெட் லோட்னாலே தௌசண்ட் நைன்ட்டி கிலோமீட்டர் வருது இதே டெட் இங்கே வச்சுட்டு அடுத்த லோடு ஜென்ரேஷன் ஒன்றில் வச்சிங்கன்னா ஆயிடுச்சு தௌசண்ட் நைன்ட்டி அடுத்தது பார்த்தா ஒன் ஒன் ஜீரோ டூ ஒன் ஒன் டூ த்ரீ ஒன் ஒன் செவன் எயிட் ஸோ அப்போ லோடு மாறிக்கிட்டே வருது வர வர என்ன ஆகிட்டே இருக்குது லோடு அடுத்தடுத்த பொசிஷன் வரப்போ வெண்டிங் ஒன் அதிகமாகிட்டே வருது அப்போ எந்த இடத்துல வெண்டிங் ஒன் அதிகமாக இருக்குது டூ செவன் செவன் எயிட் வருது எயிட்டீன் டூ டூ செவன் டூ த்ரீ அப்போ குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ ஹையஸ்ட் வந்துட்டு எவ்வளோ வந்துருச்சு அந்த பீமினுடைய மிடிலில் டூ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ வந்துருச்சு சரியா இப்போ இங்கே நீங்கள் இந்த லோடு ஏற வச்சுட்டு அழுத்தினீங்கன்னா லோடு மூவ் ஆகிறதும் சேர்த்து
இப்போ ஒவ்வொரு இதுக்கும் இது பண்ணிங்கன்னா இந்த ஏரோ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு லோடு கேஸில் வைக்கிறேன் ஏரோ எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எல்லாம் லோடும் அப்ளை ஆகிறதுன்னு தெரியாததுனால இதில் அப்படி தெரியுது உங்களுக்கு இப்போ ஏரோ டவுன் ஏரோ அழுத்திட்டே வாங்க அந்த உள்ளே பச்சை கலர் ஏரோ மூவ் ஆகுது தெரியுதுங்களா அப்போ என்ன அர்த்தம் அந்தந்த இடத்துல எல்லாம் என்ன ஆகிட்டே வருது வீல் நகர்ந்துகிட்டே இருக்குது நகர நகர அந்த வீலினுடைய இது வந்துட்டு நமக்கு தகுத்த தகுந்த மாதிரி பெண்ணி மூன் வேல்யூ சேர் ஃபோர்ஸ் வேல்யூ எல்லாம் என்ன ஆகிட்டே இருக்குது மாறிக்கிட்டே இருக்குது கரெக்டா ஸோ அப்போ லாஸ்ட் வீலு அதில் பிரிட்ஜிலேருந்து வெளியே போக வரைக்கும் என்ன ஆகிட்டே இருக்குது நாற்பதாவது கேஸ் வரும்போது கரெக்டாக என்ன ஆயிரும் பிரிட்ஜிலேருந்து வெளியே போயிடும் ஓகேவா சரியா இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இதே ரிசல்ட்ஸில் போயிட்டு இப்போ போஸ்ட் ப்ராசஸிங் மோடில் போஸ்ட் ப்ராசஸிங் மோடில் தான் இருக்குங்க போஸ்ட் ப்ராசஸிங் மோடில் போயிட்டு நீங்கள் பாருங்கள் ஒவ்வொரு லோடு இது வந்திருக்குதா இதில் 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 இருக்கீங்க நீங்கள் பீமில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் சம்மரியில் பாருங்கள் சம்மரியில் இருபத்தி எட்டாவது லோடு கேஸ் பீம் நூற்றி பத்தொம்பதில் வந்துட்டு இந்த சிஎர் ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ கிலோ மீட்டர் இதில் பார்த்தாலும் தெரியும் அதுலேயே வந்துட்டு பெண்டிங் ஒன் டைகிராம் எந்த இடத்துல ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட் செவன் ஜீரோ என்னது எயிட்டீன்த் லோடு ஜென்ரேட் பண்ணதில் எயிட்டீன்த் லோடு ஜென்ரேட் பண்ணதில் நோட் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் கிட்டால மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன் டூ எயிட் செவன் ஜீரோ வருது அது எந்த இடம்னு பார்த்துட்டு அந்த இடம் இருக்கிற மாதிரி வச்சு நீங்கள் ரிசல்ட்டை எடுத்து கொடுக்கணும் என் வளப்பில் பார்த்தீங்கனாலும் இது வந்துட்டு என்ன லோடு கேஸ் வந்துட்டு ஒஸ்ட்டாக இதாக இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இதில் சமரிலேயே வந்துட்டு டிஃப்ளெக்ஷன் பார்க்கலாமே மேக்ஸிமம் பெண்டிங் ஒன் மேக்ஸிமம் மேக்ஸிமம் ஆக்சல் பெண்டிங் ஒன் இது வந்துட்டு சம்மரி ஆல் வந்துட்டு இங்கே டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்குதா டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுங்க டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் மோடில் போயிட்டு இங்கே டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இப்போ டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பாருங்கள் வர்டிக்கல் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் சம்மரியில் பார்ப்போமே என்ன இருக்குது எந்த லோடு கேஸில் இருக்குது த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ எம்எம் வர்டிக்கலாக வருது த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ எம்எம் எந்த இடத்துல நைன்டீன்த் லோடு கேஸில் சிக்ஸ்டீன்த் நோடில் த்ரீ ஃபார்ட்டி டூ எம்எம் ஹையஸ்ட்டு வந்துட்டு டிஃப்ளெக்ஷன் வந்திருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம இதை வந்துட்டு அனலைஸ் பண்ணுறதோட முடிச்சுக்கிட்டோம் டிசைன் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது பர்மிஷன் டிஃப்ளெக்ஷனுக்குள்ளே வருதா இந்த டிசைன் சேஃபாக வந்துருக்குதா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் நம்ம செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஸோ அப்போ இந்த மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இந்த ஷீட்டை கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பெண்டிங் ஒன் டைகிராம் சேர்போஸ்ட் டைகிராம் டிஃப்ளெக்ஷன் டைகிராம் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஓகேவா சரி இதோட முடிச்சுக்கலாமா